हेलो भिवार्स एप्लाइड एजुकेशन विडि चैनल पक्ष सबा के स्वागत जाना शोएब अख्तर हमारे आज के भिडियोते हमें अपन साथ द्वित पत्र अर्थात बांगला व्याकरण अत्यंत गुरुतपूर्ण एक टपिक्स नहीं आलोचना करब से टपिक्सर नाम कि टपिक्सर नाम हो समास 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 क्ज कि समास कि गठित है समास प्रकार भेद सेगल विस्तारित नहीं आलोचना करब हमें भिडियो समास भिडियो से दूटी भागे भाग करी पार्ट ओन और पार्ट टू ये पार्ट ओन ये अपन के बेसिक धारणा देव समास तीन समास नहीं आलोचना करब तो बंधुरा प्रथम चले आस समास क्या समास क्ज जानले समास संज्ञा हो जाए समास क्ज देखो कि समास तीन क्ज एक प्रदीकरण संक्षेपण ए पदर मिलन घटानो कि एक प्रदीकरण संक्षेपण ए पदर मिलन घटानो देखें हमें ऊपर एक वाक्य लिखी मऊ संग्रह कर जे मासि मऊमासि एखे मऊ संग्रह कर जे मासि एटी के एक पद को मऊमासि बनाना हो वाक्यटी के संक्षेप कर पदर मिलन घटाना हो तीन क्ज एक प्रदीकरण संक्षेपण ए पदर मिलन घटानो एर प्रमाण अपना पे गलें मऊ संग्रह कर जे मासि मऊमासि एन यक्य दिए किस तथ्य जानब देखु ये वाक्यटी मऊ संग्रह कर जे मासि ये वाक्यटी के बला है बैज वाक्य विग्रह वाक्य समाज वाक्य ए मऊमासि शब्दी आसल ये बला है समस्त पद एवं प्रथम पदटी मऊमास मऊ ये बला है पूर्वपद और द्वित मासिटी के बला है परपद एट पद मिले है समसमान पद प्रत्येक के बला है समसमान पद एन आस समास कीसर आलोच्य विषय समास बांगला व्याकरण के शब्द तत्व व रूप तत्व आलोच्य विषय हम समास शब्द तत्व व रूप तत्व अत्यंत गुरुतपूर्ण एक प्रश्न एट विभिन्न परीक्षा बार बार आसे थे इसे थे जो समास कथा आलोचित है ये शब्द तत्व ना रूप देखा जाए शब्द तत्व व रूप तत्व यटाई अने के मिलिए फेले अर्थात शब्द तत्व व रूप तत्व दोटो ही जेटा अपन सैट्ट अपशन थको दिए देवें अर्थात समास शब्द तत्व व रूप तत्व आलोच्य विषय एब आस समास प्रकार भेद समास हो छय प्रकार की कि द्वंद समास कर्मधर समास तत्पुरुष समास बहुब्री दीघ और अब्यव अब्यव समास आज के देखो एर भर थे द्वंद समास कर्मधर समास दीघ समास मन रखा जाए प्रकार भेद एरा कम कि गठन स्ट्रक्चार सब आलोचना करब तो प्रथम आस द्वंद समास द्वंद समास हे उभय पद प्रधान समास जो पूर्वपद और परपद दुई पदार ही प्राधान्य थक मजखान एक रकम डैश चिन्ह थक जेमन बाबा मा समास के मैं भाग बाबा मा एर बैश वाक्य बाबा और मा एर आरोप अनेकगुल भाग आज है जमन मिलनार्थक बिरोधार्थक अपना बोते विस्तारित पा खूब सहज जमन देखो बाबा और माँ एखे क्योंकि बाबा मार भर मिल आज मिलनार्थक जो बाबा माँ ना बोले बोलो दा कूमड़ा दा कूमड़ा बुझते बुझे एक ख्याल कर दा कूमड़ा दा कूमड़ा मैंने कि दा कूमार सम्पर्क मैंने कि मैंने जर भर बिरोधार्थ सम्पर्क जरा एक एक अपर जन के देखते पाए तक बी कि भर दा कूमार सम्पर्क तेल जो दा कूमड़ा बा रखम किसू थे तक से क्योंकि बिरोधार्थक आर संख्या बच्चों किसू थ जमन चार पाँच सत आठ ए रखम देखा देखो चार बा चार पाँच ए रखम से संख्या बच्चक द्वंद आए तो द्वंद से अलुक द्वंद ये अलुक द्वंदे विभक्ति लोप पाए ना जमन देखिए उदाहरण लिखे देशे देशे एक शब्द लिखल देशे देशे एखे क्यों विभक्ति लोप पाते हैं जा तई अपरिवर्तित थे यह अलुक द्वंद बहुपदी द्वंद बहुपदी द्वंद दे दर अधिक पद व्यवहित है जमन लाल नील हलुद और यही द्वंद समास व्यसवाक्य ये तीन अवश्य थक तीन जेको एक बैसवाक्य तीन जेको एक थे द्वंद समास शेष द्वंद समास गल आपनर बोते और विस्तारित पा मोटामुटी जिसगलो जो बोझ अवश्य बोथ बुझबें को समस्या होना एब आस कर्मधर समास कर्मधर समास से व्यसवाक्य जे जिन जरा थे ये तीन टे थे जे जिन जरा यो थे सहजे बुझते पर ठीक है तो आस मध्यपदलोपी कर्मधर है कर्मधर समास चार प्रकार मध्यपदलोपी उपमान उपमित और रूपकर्मधर समास मध्यपदलोपी एखे हमसे मध्यपदलोपी देख टर्म कम मध्यपदलोपी अर्थात लोपी अर्थात मध्यपदलोपी अर्थात मजखान पद टी लोप पा अर्थात व्यसवाक्य मजखान पद लोप पा सिंह चिन्हता जे आसन सिंह 
সিংহ চিহ্নিত যে আসন সিংহাসন এখানে মাঝখানে চিহ্নিত লোপ পাচ্ছে হয়ে আছে সিংহাসন তাহলে কি হলো মধ্য পদ লোপ পাচ্ছে এবার আসি উপমান কর্মধারে উপমান কর্মধারায় আর উপমিত কর্মধারে এই দুটো কিন্তু পরীক্ষার সময় কনফিউশন সৃষ্টি করে কোনটি উপমান আর কোনটি উপমিত দর্শক আপনারা যদি একটু খেয়াল করেন এই উপমান কর্মধারের সমাজ মনে রাখবেন নাউন প্লাস অ্যাডজেকটিভ যে সমস্ত পদে নাউন প্লাস অ্যাডজেকটিভ থাকবে অর্থাৎ তুষার শুভ্র দেখুন তুষার তুষার কিন্তু একটি নাউন তুষার মানে কি তুষার হচ্ছে বরফ বরফের একটা ভালো বাংলা হচ্ছে তুষার আর শুভ্র শুভ্র শব্দের মানে হচ্ছে সাদা সাদা কিন্তু অ্যাডজেকটিভ অর্থাৎ তুষার শুভ্র তুষারের এটাকে যদি আমরা ই করি ব্যাস বাক্য করি তুষার শুভ্র হবে তুষারের ন্যায় শুভ্র অর্থাৎ তুষারের মতো শুভ্র এখানে আরেকটা যদি যেটা দিয়ে আপনার মনে রাখতে পারেন যে তুলনা করা বোঝায় উপমান কর্মধারের সমাস তুলনা করা তুলনা করা বোঝায় অর্থাৎ যদি ব্যাস যে সমস্ত পদটি থাকবে সেটির পূর্ব পদ এবং পরপদকে যদি তুলনা করা যায় অর্থাৎ তুষার শুভ্র অর্থাৎ শুভ্র মানে সাদা আর তুষার মানে হচ্ছে বরফ এই বরফও কিন্তু সাদা আবার সাদা একটি রং অর্থাৎ বরফের মতো সাদা অর্থাৎ বরফের সাথে রংটিকে তুলনা করছে যে বরফের মতো সাদা যে বলল যে ওর গায়ের রং তুষার শুভ্র অর্থাৎ ওর গায়ের রং বরফের ন্যায় সাদা বরফ আর সাদা দুটো কিন্তু একই কালার এই জন্য তুলনা করা যাচ্ছে তেমনিভাবে কাজল কালো মনে করেন কাজল কালো কাজলও কিন্তু কালো এবং কালো একটি কালার সেটাও কালো তো কাজলের ন্যায় কালো অর্থাৎ কাজল যেমন কালো তেমন কালো অর্থাৎ অর্থাৎ এখানে কাজলের সাথে তুলনা করছে অর্থাৎ তুলনা করা গেলে সেটা হচ্ছে উপমান নাউন প্লাস অ্যাডজেকটিভ এখানে কাজল নাউন প্লাস কালো অ্যাডজেকটিভ এরকমভাবে মনে রাখবেন তেমনি তুলনা করা যাচ্ছে এই দুটো টেকটিস মনে রাখবেন উপমান কর্মধারায় সমাসে এবার সেই উপমিত কর্মধারায় উপমিত কর্মধারায় সে দেবিত তুলনা করা যায় না উপমিত দেখুন চন্দ্র মুখ অর্থাৎ মুখ চন্দ্রের ন্যায় ব্যাসবক্ষে আসবে মুখ চন্দ্রের ন্যায় তাহলে চন চাঁদের মতো একটা মানুষের মুখ কিন্তু হতে পারেন আপনি কোথায় চাঁদ আর কোথায় মানুষ মানুষের মুখ আর চাঁদের চাঁদের মতো কি হয় কখনো হয় না কিন্তু তারপরও কিন্তু কবিরা বিভিন্ন উপমায় আমরা উপমায় ব্যবহার করি যে চন্দ্র মুখ কিন্তু আসলে কি বাস্তবে কিন্তু মেলে না এজন্য যেটাকে তুলনা করা যায় না বাস্তবে চাঁদের সাথে মুখের কি মুখ মানুষের মুখ কেমন আর চাঁদটা কেমন কোনো তুলনা হয় না এই জন্য এগুলো হচ্ছে উপমিত এখানে দেখেন চন্দ্র চাঁদ এটাও একটা নাউন আবার মুখ এটাও একটা নাউন অর্থাৎ নাউন প্লাস নাউন এখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে উপমিত এভাবে মনে রাখবেন তো রূপক এই রূপক কর্মদয় সমাস এখানে হচ্ছে ব্যাসবাক্যে রূপ শব্দটি থাকবে যেমন বিষাদ সিন্ধু বিষাদ রূপ সিন্ধু বিষাদ সিন্ধু ব্যাসবাক্যে রূপ আছে এখন দর্শক আপনারা বলতে পারেন যে ব্যাসবাক্য কিভাবে বুঝবো আসলে ব্যাসবাক্য বোঝা খুব কঠিন কোনো বিষয় নয় ধরুন আমি বললাম যে ইউটিউবার শব্দটা ভাঙলে কেমন কি আসে শব্দটা ভাঙলে আসে যে ইউটিউবিং করে যে বা ইউটিউবে ভিডিও দেয় যে এরকম ভাবে বিষাদ সিন্ধু বিষাদ রূপ সিন্ধু এভাবেই কিন্তু ব্যাসবাক্যগুলো করা হয় আর সবচেয়ে বড় যে কথাটা ব্যাসবাক্য নির্ণয় করতে হলে প্রচুর প্র্যাকটিস করতে হবে বইতে অনেক নবম দশম শ্রেণীর যে বাংলা ব্যাকরণ বই মুনির চৌধুরীর সেই বইটা তো অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া আছে এছাড়া সৌমিত্র শেখরের বইতেও তো অনেক অনেক উদাহরণ দেওয়া আছে আপনার এইসব বই যদি ফলো করেন কিছু কমন এই রকম কিছু কমন আছে আছে যেগুলো পরীক্ষায় বারবার আসে এগুলো প্র্যাকটিস করলে আপনার ব্যাসবাক্য পেরে যাবেন তা সে দ্বিগু দ্বিগু হচ্ছে সবচেয়ে সহজ এটা মনে রাখা এই দ্বিগুতে আছে কি দি এই যে দি শব্দটি দেখুন দি মানে কি দি মানে দুই অর্থাৎ এই দ্বিগু সমাসে সংখ্যাবাচক এটাই থাকবে যেমন তে মাথা শতাব্দী যেমন শতাব্দী শত অব্দের সমাহার শতাব্দী ঠিক আছে এরকম শত সংখ্যা থাকলে সেটা আছে দ্বিগু সমাস তো দর্শক আমি মনে করি যে এই তিনটি সমাসের আপনাদের কোনো সমস্যা হবে না দ্বন্দ্ব সমাস কর্মধরের সমাস এবং দ্বিগু সমাস আর সমাসের নিয়ে যে বেসিক আলোচনা সেগুলো তো করলাম এই যে ব্যাসবাক্য বিগ্রহ বাক্য বা সমাস বাক্য কোনগুলো সমস্ত পদ কোনটি দেখুন এই যেটা হচ্ছে সমস্ত পদ আর এই ফার্স্ট পার্ট অর্থাৎ প্রথম অংশ হচ্ছে পূর্ব পদ আর দ্বিতীয় অংশ পরপদ বা উত্তর পদ আর এটা হচ্ছে সমস্যমান পদ এই পূর্ব পদ এবং পরপদ মিল হচ্ছে সমস্যমান পদ সমাস ছয় প্রকার দ্বন্দ্ব কর্মধারায় তৎপুরুষ বহুবি দ্বিগু অব্যভাব সমাস আর সমাসের কাজ কি এক প্রতিকরণ সংক্ষেপণ পদের মিলন ঘটানো সমাস হচ্ছে শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় আর 
দ্বন্দ্ব সমাস কি কর্মধার সমাস কি দ্বিগু সমাস কি তা তো বুঝলেন পরীক্ষায় পরীক্ষা তো উদাহরণ আসে পরীক্ষা কিন্তু অবজেক্টিভ সংজ্ঞা বা এগুলো চাবে না উদাহরণ দিলে কিভাবে আসলে কিভাবে লিখবেন আমি তো বুঝে দিলাম এভাবে তো যদি এই জিনিসগুলো একটু ভিডিওটাই একটু মনোজ একটু মনোযোগ দিয়ে দেখেন আমি আশা করি এই তিনটি সমাসে আর সমস্যা হবে না তো বাকি থাকলো যে সমাস তিনটি অর্থাৎ তৎপুরুষ সমাস ভৌবি সমাস এবং অব্যয়ভাব সমাস আমি আমার সামনের ভিডিওতে এই তিনটি সমাস নিয়ে আলোচনা করব সে পর্যন্ত আমার সামনের সাথেই থাকবেন এবং আমার চ্যানেলটি অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন ধন্যবাদ আজ এ পর্যন্তই